Soldiers, welcome. You're chosen from the best of the best to become hunters. Congratulations. You will be marked and decorated to stand out from the world. with these things. Soldiers! Us, the military doctors. Wouldn't you agree? <laughs> okay, that's it. That's it? Mm-hmm. That didn't hurt at all. You are a big boy now. No more tears next time. Okay? Okay.喧哗也就算了我刚才说你矫情矫情<笑> 老师我现在已经在楼下了 Señorita, somos doctores, estamos llevándole ahí fuera, queremos sacarle fuera Sorry I can't understand what you said. Eso tenemos que llevarlo. Somos, somos doctores. I need to call. I need to call to confirm. Señorita, really, no necessary. No, 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 no necesitamos. Tenemos que sacarle fuera. Here, here they are. 
现在前往医校亚医院配合当地警方解救人质先生,现在什么情况?被劫持的,有个中国女孩,我们的住院医,带头大哥有十多个人吧,其中有几个,穿着白大褂,一共多少人质?十多个。Come with me, come with me. Our first round was bust. These guys are savages. Every five minutes, they'll kill a hostage. So we'll have to play by their rules for now. The clock's ticking. We got 15 minutes to rescue the hostages. He's not good. Okay. Yo. Hi, doctor. Yeah. Stir the ready. No, 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 thing. Come on, come on. Doctor, I'm going to treat him. Please, no more killing. Come on. Okay. Yeah, please help. 
आदमी देख लीजिए I need to stop the bleeding. I need the morphine. The doctor never had a passion, right? No. We don't. Thank you. Thank you, Doctor. It's okay. Good job. Thank you. Who 
，我是救人呢？你没事吧？病人生物现在出血量非常大，子弹可能嵌入了胸腔。马上手术，快快快快！先对伤者进行心包腔穿刺指管，外周静脉和神经脉指管。准备气管插管，小号要拿一个。好的。怎么了？手疼，用不上力。别的麻醉师呢？今天伤员较多，人手调配不足。老师，让我试一下吧。你？我之前在麻醉科培训过。抓紧时间。是。Here, the sex man. He's gonna be okay, buddy. He's a Chinese soldier. 去甲肾二十微克每分钟进滴，输血科备血。是，小初，我知道，给心包腔抽血，再通过静内静脉置管回输体内。很好，准备开枪。但是先后从边缘蹭破了心包壁层、脏层，最后是嵌入了心肌组织。不过还好，没有穿透心脏。啊，只是在心肌和心包之间裂了一条细缝。这家伙命可够大的，来镊子。难怪雪月不是喷涌着进入心包腔，而是相对缓慢的渗透，给我们赢得了抢救的时间。真是万幸。直接行。怎么了？你晕台了？没有，我我只是有点后怕。放松点。我告诉你啊。之前有一个小军官，伤的比他还严重了，身中两弹，又有刀伤，还骨折了。手术之后，半年就康复了，而且没有任何后遗症。好好稳住，稳住，稳住，来，好，稳住啊，好，好。成功了，好了，真
。好，结束。比预计手术时间提前十五分钟。怎么样？有点崇拜我吧？何止一点儿。行，那回国之后别忘了，给你老师介绍个女朋友。好。手术很顺利。等过了麻醉观察之后，我会派人送他去监护室。只要熬过了今天，应该不会有什么大问题。只要熬过今天。啊，我喝过了，我快渴死了。梁队长，等病情稳定了，我建议尽快送他回国。这儿的条件太差了。行。你的那个战友刚刚把他送去了监护。等一下，你听我说，你听我把话说。我没空听一个傻子跟我废话。你说什么？就因为你那神经病的举动，导致我战友中枪。对于你战友受伤，我真的感到很抱歉。但是当时的情况你应该很清楚。倒在地上的那个匪徒试图开枪的时候，我真的很担心会有进一步的人员伤亡。所以我才本能的想要去阻止他。我们当时正在组织营救，你作为人质原地不动就好了。我知道，可是当时的情况瞬息万变，我也只是想要帮助你们。我们要你帮助啊，我们是职业军人，这里是我们的战场。你作为人质，你要做的保持冷静，配合营救。你要干嘛？你是职业的军人，我也是职业的医生，我也是军人。我知道当时那个匪徒受伤了。我判断了当时的情况，我想我有把握可以阻止他的。结果呢？结果呢？我战友被打穿心脏。我会在 ICU 照顾他，我绝对不会让他有事的。或许是我处理的不够冷静，处理的不够好。我再一次跟你道歉，但是我想说的是，这里除了是你的战场，也是我的。我一直在拼尽全力想要营救。那个匪徒的伤口是你包扎的，是吧？是。你拼命营救匪徒，他们拼命打死我们。我已经说过了，这并不是我的本意。在那一刻，对我而言，他仅仅就是一个需要救治的伤员。我告诉你，这是战场。战场上敌人就是敌人，战场上也有日内瓦公约需要遵守。我也是被过希波克拉底誓言的医生，除非得到我上级明确的指令，否则我的专业不允许我见死不救。我扯什么专业啊？就你，不管做军人还是医生都不合格。干什么？道歉。你有病吧？你不能诋毁我的专业，更不能质疑我婚礼。
十号。旅长，怎么样？认识到你的问题了吗？认识到了。说吧。我代表中国特种兵出征，参加了学校的训练。虽然是完成全部科目的十四名特种兵之一，但是只拿到第二的名次，成绩太差。没了？没了。行，那你继续待着吧。哎，有有有有，还有。说。还有那个医生对我的投诉，投诉你什么呀？现在整个战区都传遍了，你在伊萨亚把人援助医疗队的医生给绑，你看把你能耐的梁木子啊！不是队长，当时田勇就因为他差点命都丢了。可他是你要保护的人质。报告队长，我作为当时行动的协同指挥，我不仅要保证人质的生命安全，我还要保证我队友的生命安全。这么说你还有理了是吧？你还有理了是吧你？不是不是，队长您您别激动啊，您注意身体，注意血压，别拿我血压说事，管好你自己。队长，检讨我的鞋好。你呀你呀，梁木子，这回真的认识错误了吗？真知道错了，我觉得以后如果再有。五百个俯卧撑做完了，麻溜给我滚回家，继续反省啊！是，还有，处理完田勇的住院事宜，立刻归队。是，儿子，听老董说他跟你休假了，正好啊，你也该操心操心自己的个人问题了吧？哎，对了，爸妈给你物色了一个房客，是妈妈朋友的孩子，你们好好相处啊。嗯，你怎么样？没事，我去看看你啊。其他可以通车吗？那也没办法，甭操心我了啊。我没听说，不知道。这位先生同意通车？我不知道。谢谢。点餐吗？嗯。我先看一下。那好，跟你说啊，不报了。装什么不认识呢？想要道歉的话，等我吃完饭再说。道歉？你跟我道歉？挨处分了吧？心里不爽？没关系，男人都是在打击中成长。我不想拼桌了。那你走呗。我站着坐，那就带着你的座一起走呗。可以点餐了吗？收回。白切鸡，泡制豆腐，流沙包。好的。不好意思啊，女士，流沙包只有一份，是我先吃下的。哎，放这儿。
么了？怎么了？我男朋友，我男朋友他吃牛肉被噎住了。哎，凳子拿过来，靠着椅背。给他一拳，空心的。他哪？胃部。怎么样？谢谢谢谢你们。这酸爽。小猫咪，你怎么在这儿呀？你是被遗弃了吗？你想让我带你回家呀？美女，带本宫走吧。可是我也是寄人篱下。对不起了，再见。不管了，我们去洗澡。家，你是木敏阿姨的儿子？对啊。你不是跟我说这房子常年空置吗？怎么我一住进来，梁木泽就出现了？哎，这梁木泽出现不正常啊？他才是这儿的主人，好不好？哼，你要不想跟他住，你搬出来。又搬？我才刚搬完，毕业这两三年。我都搬多少次家了？夏叔是女孩啊，当然是个女孩了。我没跟你说吗？你当时跟我说是男孩啊。什么时候跟你说是男孩啊？我不管，我已经让人家把房子给退了。再说了，你忍心让人小姑娘流落街头啊你？他们医院有宿舍。这轮申请已经结束了
。少傅，你回来，回来也能当医生啊？干嘛非要到那么远的地方去？我跟你说啊，当初我和你爸结婚的时候呢，任妈妈还专门跑来东安给我帮忙的。那跟我有什么关系啊？祝你那儿相互之间有个照应嘛，你们。你知道外面社会有多复杂？给你两个选择啊，要不继续在那儿住，要不给我回东安。哎呀妈！叫妈也没用。当初买下这套房子，就是想让你早点结婚的。我听说，他儿子是个军官。小姑娘长得怎么样？好不好看啊？妈，你想什么呢？你说我想什么呢？要不，我让你外公。哎呀，蓝小姐，你别在这给我添乱了。我自己的事儿，我自己的事情自己,自己解决。吃面吗？锅里。吃。你这面没放盐啊？一点点，盐吃多了对身体不好，每人每天不超过五克家叔，嗯，我得跟你谈一谈。等我吃完行吗？我中午这一顿耽搁到现在了。我一会儿要去医院。说吧，你要谈什么？第一啊，你到底住哪个房间？这间。确定吗？嗯，之前木敏阿姨跟我说，主卧的卫生间我也可以用。所以在你不在的时候，我就是偶尔，只是偶尔借用你的浴缸泡泡澡。第二，这是什么？帅哥，别那么粗鲁，你弄疼人家了。哎，你别这么拎他，他会被吓到的。他是我捡回来的猫咪。你要加加野猫也可以啊，我不希望在房间内看到他的粪便。不能有毛，不能有味道。放心吧，喵星人的世界比人类干净多了。第三，你想用主卧的浴室也可以，但是把东西收拾好。你的吧。啊！我的记忆海绵文胸，我还以为弄丢了呢。你在哪找到的？我的烘干机里。好脏。行，第四，最后一点，也是最重要的一点，听清楚了啊！一周之内，从我家搬出去。什么？搬家？你，你刚才还吃了我煮的面，你不记得了吗？记得呀，那么难吃。不是你，你真要我搬家呀？那你刚才第一、第二、第三说这么多干嘛？直接说第四不就完了吗？看着你从天堂跌落地狱的表情。挺有意思的，我可以付房租，我不缺钱。小木族，哎，你要是找不起搬家公司，你跟我说，我帮你找，就当友情赞助啊。